Hoe is uh, Doc 2 ontstaan, uh, Marcel? Nou, oh, t- ah, nou zeg, ik de, zeg ik de naam niet meer. Hoe is het bedrijf ontstaan? Uh, tien jaar geleden is uh, het bedrijf eigenlijk ontstaan. Uh, we zijn uh, christdrags door Nederland gereden. Mijn vader, ik en mijn broer zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een geschikte locatie om uh, de woonwinkel te openen die we voor de ogen hadden. Uh, we zijn Want dit concept had je al in het begin in gedachten? Nee, dit is een nieuw concept voor ons. Een nieuw concept, nieuwe winkel. Uh, concept hadden we al bedacht, alleen de locatie. En uiteindelijk uh, stond er in Veen nou een uh, prachtlocatie. Uh, recent uh, was dat leeggekomen en uh, we zijn daarin uh, ja, gestart met de winkel. Eerst een flinke verbouwing achter de rug. En tien jaar geleden is dus uh, de winkel geopend... En mijn broer en vader zijn daar uh, mee gestart. En ik ben uh, drie jaar terug uh, erbij gevraagd door hen om uh, te komen assisteren. Want uh, we hebben grote plannen. En uh, een daarvan hebben we al gerealiseerd door de winkel uh, twee keer zo groot te maken door er een uh, verdieping in te zetten. Ja, het is enorm groot geworden. Want hoeveel vierkante meter was het eerst? Het was eerst uh, 3500 uh, vierkante meter en nu uh, zitten we op 6000 uh, ja, vierkante kijken, meter. Ja. Alleen door die verdieping erin te zetten, dat is natuurlijk wel prachtig. En uh, de heel die route, als je die zo loopt, dan zie je ook echt alles natuurlijk. Hè? Ja. ja, je komt in uh, t- tijdens de route kom je echt allerlei uh, woonstijlen kom je tegen. Uh, dus iedere klant die heeft uh, een bepaalde woonstijl in gedachten en die uh, uh, kan die tegenkomen in de winkel, waardoor dat die. Uh, ja, volop keuze heeft. Daarnaast hebben we ook een groot accessoire gedeelte waar de klant altijd wel zijn winkelwagen gevuld kan krijgen. Precies. En um, nou was het concept volgens mij toch ook dat jullie zeg maar winkels in, in jullie winkel hebben? Hè? Wij hebben verschillende ondernemers die bij ons een uh, ruimte hebben gehuurd. En in die ruimte uh, hebben ze hun artikelen te koop staan. Wij zorgen voor de verkoop, zij zorgen voor de aanvulling en uh, de producten worden ook constant uh, vernieuwd, zodat we echt up-to-date zijn en aantrekkelijk blijven uh, voor de klanten. Heeft de ondernemer dan ook een vrije hand in de inrichting van hun vierkante meters? Uiteindelijk hebben wij uh, niet de vrije hand uh, voor de inrichting van uh, hun ruimte. Uiteindelijk uh, bepalen ze zelf wat ze neer willen zetten. Alleen wij kijken wel goed dat er uh, uh, goed gesteld is op thema... En dat er geen overlappen zijn qua producten, zodat een klant uh, iedere keer weer een ander product in uh, onze winkel tegenkomt op een andere locatie. Maar nou heeft iedereen tv-meubels natuurlijk. Dat is toch geen overlap. Je bedoelt dan dat het hetzelfde product is? Dat niet hetzelfde product is, ja. ja. ja, ja. En um, uh, uh, daar heb je, daarnaast heb je ook nog een heel groot uh, magazijn in uh, Tiel. Ja, in Tiel hebben we een uh, groot uh, magazijn waar uh, alle uh, binnenkomende goederen uh, worden binnengeboekt. En dat zijn commissiegoederen voor de, voor de klant. Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, Guus Meeuwis. Hier komt Geef mij je angst. <middels> 